Jis viskai tu farakevas. Neko jį tu. Yes, good. Unis viską farakai. Unis viską farakai. Unis viską farakai. Unis viską farakai. Isme, usme, unis lakka farakai. तो भाई ये वीडियो अभी सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रहा है और इस वीडियो को कोई कांग्रेसी नेता शेयर करते हुए भाजपा और पीएम मोदी को जम के घेर रहे हैं और इसी वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तरफ सिंगापुर के एयरपोर्ट तो दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट को दिखाया गया ये सब क्या देखना पड़ रहा है और अब इसी भी सुधीर चौधरी का भी एक वीडियो खूब वायरल चल रहा है मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष सोलह में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था अच्छा लेकिन अनुभव तो कुछ और ही कहते हैं खर चलिए चचा कंटिन्यू और तीन वर्षों के बाद भी आज ये ताजमहल उसी रूप में सुरक्षित खड़ा है उतना ही खूबसूरत दिखता है इसमें कोई दरार नहीं है यहाँ कोई पानी नहीं भरता मुगलों ने ही वर्ष 1648 में दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था ये लाल किला भी आज तीन वर्षों के बाद उसी रूप में पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा हुआ है क्या साबित करना चाहता है तू जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़क बिल्डिंग पुल हमने आजादी के बाद बनाए वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बीमार और कमजोर निकल रहा है कि आज भी सरकार अपने बनाए गए पुल सड़कों इमारतों हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन की मरम्मत पर ही पैसा खर्च करती रह जाती है और उसके बाद भी ये सुधरते नहीं अरे लगता है सुधीर चेचा बउरा आ गए तभी ना सरकार से सवाल कर रहे हैं जो नए पुल और दूसरे ढांचे बनाए जाते हैं वो भी ज्यादा दिन चल नहीं पा रहे और इसका कारण यही है कि हमारे देश में निर्माण कार्यो में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है लेकिन चचा ने तो बताया ही नहीं कि किसके सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है और कौन इसका जिम्मेदार है और चचा सीधे सीधे निकल लिए खार जाने दीजिए नमक का हक भी तो अदा करना पड़ता है कुछ नहीं कर सकता अरे वो तो हमको पता ही है भाई लेकिन कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी भी एक वीडियो शेयर करते हुए लिखते है और इन्हें सत्तर सालों का हिसाब चाहिए अब इन सारे भ्रष्टाचारों पर भी त्रिपुराज ने भी एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर किया है ये है दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल वन सिर्फ तीन महीने पहले की बात है प्रधानमंत्री मोदी ने इसी टर्मिनल की एक नई बिल्डिंग की इनोग्रेशन करी थी और आज बारिश की वजह से इसकी छत नीचे ढह गई जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हुई मोदी मीडिया वाले बहाने मारते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस बिल्डिंग को इनोग्रेट किया वो ये वाली नहीं है वो नई बिल्डिंग है इसी से ही अटैच लेकिन ये पुरानी वाली बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाई थी साल दो में चलो मान लिया लेकिन पिछले दस सालों में अगर इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है तो उसमें भी कांग्रेस की गलती है क्या और ये इकलौता ऐसा केस नहीं है दोस्तों उन्नीस जून दो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान की टनल को इनोग्रेट किया सात करोड़ रूपये की पर इस को बनाया गया था लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर अंदर ही इसमें भारी सीपीज और वाटर लॉगिंग देखने को मिली फेब्रवरी 2024 में पीडब्ल्यू के ऑफिशियल ने बताया कि इस टनल को रिपेयर नहीं किया जा सकता इसे पूरी तरीके से ओवरहॉल करना पड़ेगा 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को इनोग्रेट किया अयोध्या में तेईस जून दो इस आर्टिकल को देखिए राम मंदिर के चीफ प्रिस्ट आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है की मंदिर की छत में ऊपर ऐसी पानी लीक कर रहा था अयोध्या में ढेर सारी जगहों आरोप पानी भर गया इवन उनके स्टेशन आरोप अभी तो और सुनिए दस मार्च दो प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल इनोग्रेशन किया जबलपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का कुछ ही महीने बाद 27 जून 2024 पहली बारिश में ही इस एयरपोर्ट की छत ढह गई 8 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने इनोग्रेट किया इंडिया गेट के सामने का कर्तव्य पाथ 28 जून 2024 यहां भी पानी भर गया पिछले एक हफ्ते में दोस्तों बिहार में चार अलग अलग ब्रिजेस को कर चुके हैं कहीं पर कोई होर्डिंग को करती है मुंबई में कहीं पर पेपर लीक होते हैं कहीं पर यह लीक कहीं वो लीक इतनी खोखरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत के इतिहास में शायद ही किसी सरकार में देखी गई होगी प्रधानमंत्री इतना कुछ ग्रेट करते हैं हर छोटे से बड़े प्रोजेक्ट के पोस्टर पर उन्हीं का ही चेहरा होता है हर बात में उनको क्रेडिट चाहिए होता है लेकिन क्या वो इन सारे फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है नहीं घर इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें